。小娟，小娟。啊。水放好了没？水啊。放好了，放好了，可以啊。长时间啊，这我不得试试水温吗？现在呀、啊，可以去给宝宝洗澡了。哦，行。对了，燕子，这我还没有给宝宝洗过澡呢，要不今天我来洗吧？这宝宝洗澡闹腾的很，你一个大男人啊，你弄不好，你还是出去玩吧。我出去，我出去干什么呀？这水我都放好了，今天啊，我就要给宝宝洗澡。洗什么洗啊？你又洗不好，等会儿你弄的一身水，我还得给你洗衣服呢。是。行了行了，你出去吧，我自己洗就行。没关系的，我不怕。这弄我身上水了，我自己洗啊。燕子，你看，自从这宝宝出生以后，我还没有给宝宝洗过澡呢。这虽然我不怎么会洗，但是我不得学学，不是吗？这洗澡有什么好学的？平时啊，你上班忙，你又没时间给他洗。哎呀，燕子，我求求你了，这一次就咱们两个一起去给宝宝洗澡呗。那你想去，你去吧，我不去了。哎，燕子，你这是干什么呀？你不是要给他洗澡吗？你自己去啊。燕子，你这，你也知道，我又没有给宝宝洗过澡，这我万一弄伤了宝宝怎么办呀？这你也知道，我刚才都说了不让你去，你不是偏要去吗？拿过来吧。啊，行。你要是自己在这无聊，你看会儿电视呗。啊，行，我知道了，你去去吧。说了你不行，还不信。燕，燕子，这儿你抱着孩子还拿个袋子，你干什么去啊？我今天想着带着宝宝去母婴店给他洗洗澡呢。这平时不都是在家里面洗的吗？今天怎么想着出去给他洗啊？这平时我一个人啊，给宝宝洗不太干净。这母婴店啊，都是专业培训的，他们更专业一些。我想让他给宝宝仔细洗一洗。啊，那也行。我听说这母婴店里面给宝宝洗过澡之后，还有宝宝按按摩呢。是啊，还可以游泳呢。你看，正好我也下班了，我陪你一起去吧。你去什么呀？那母婴店都是女的，你去了不方便。这给宝宝洗个澡有什么方便不方便的？再说了，这你在家带一天宝宝也累了，正好我可以开车带着你去啊。都说了不方便，再说了你开什么车啊？这母婴店就在咱小区楼下呀。是是是，你瞧瞧我这脑子。这样的说，我更应该去了呀，这么近。行了，你别去了，上了一天班也挺累的，你在家歇着吧。这，我不是想着你给宝宝洗澡，我能帮帮你吗？不用，我一个人能行，我也习惯了。燕子，你看，这给宝宝洗个澡也不让我去，这我早晚总得学学，不是吗？你不用学，我自己就能行。那这，行了，再说人家母婴店都不让男士进。什么？母婴店不让男士进，这是哪门子道理啊？我不相信。都说了母婴店都是小宝宝去的，你说一般都是女的带着去的，有的还要吃母乳。你说你一个大男人去了方便吗？啊，这样，那行吧，那我在家收拾收拾，做做饭，或者等你回来一起吃饭。行，那你把家里收拾好。啊，行，呃，你慢点吧。知道了。燕子，这是怎么回事啊？总感觉他有什么事情瞒着我。这给宝宝洗个澡也不让我看，也不让我碰的，天天洗个澡跑到神神秘秘的。不行，哪天啊，我得找个机会，看看到底卖哪门子班子。我给宝宝洗澡去了。行，你去吧。
我跟你说，你在厕所的所作所为，我都看到了。你都看到了。可是我说你，你身为孩子的母亲，这宝宝还那么小，你竟然拿着刀片去刮他的背，你你你安个什么心啊你？小军，你先别生气，你听我妈妈给你解释呀。你起开！我告诉你，以后啊，你别想抱孩子。你身为一个母亲，竟然这样对孩子，今天你必须给我一个合理的解释。小军，这我是孩子的母亲，你想想，我能害他吗？别给我说那么多，今天啊，你解释不清楚，我给你没完。行，我就实话告诉你，这孩子的背上起了湿疹。什么？宝宝起了湿疹？那你为什么要拿刀片刮他的背呢？我之所以那样做，是听信了别人的偏方。他告诉我，只要拿着刀片在背上把孩子的尸身刮一刮，把毒给去了，宝宝就好了。我没有想害他。什么偏方？李燕子，你这不是害宝宝，这是干什么呀？我告诉你，你这样做，这病情不但不会减轻，而且会更严重的，你知道吗？小俊，我不是想着宝宝生病了我着急吗？我才听信别人的话的。这宝宝生病了，你为什么不告诉我呀？我想着你平时工作那么忙，这宝宝都是我一个人在照顾。我如果告诉你这件事儿，你会责怪我的。你说什么呢？这咱们呀，都是第一次做父母，难免会有照顾不到的地方。这宝宝生病了，这不能病急乱投医啊！咱们得相信科学。这孩子生病了，咱们呀得带着孩子去正规医院接受治疗。行，我知道了，我知道错了。你说这件事啊，幸亏我知道的早，万一宝宝有个三长两短，到时候啊后悔都来不及。对对对，这件事都怪我，我以后再也不会听信那些所谓的偏方了，一定得相信科学。燕子，你能这样想就对了，这都什么年代了？不要相信那些偏方了，咱们呀得相信科学。行了，别在这站着了，带宝宝啊去医院给宝宝看病去。姐，我都听你的。走啊。